ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஆனஸ் குக்கிங்ல நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பரோட்டா ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் நீங்க நிறைய பரோட்டா ரெசிபி பார்த்துருப்பீங்க நம்ம மாவு பிசைஞ்சு ரொம்ப நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிள் மெத்தட் நம்ம இன்ஸ்டன்டா நம்ம மாவு பிசைஞ்ச உடனே பரோட்டா ரெடி பண்ணிட போறோம் அதுவும் பர்ஃபெக்ட் லேயர்ஸோட இந்த பரோட்டாக்கு காம்பினேஷனாக நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவியும் சிக்கன் குருமா வீடியோவும் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனுடைய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது இந்த மெத்தடில் நீங்கள் பரோட்டா ரெடி பண்ணுற அன்றைக்கி இந்த கிரேவி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் காம்பினேஷன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் இந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பரோட்டாவுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துரும் வாங்க இப்போ ஒரு பவுலில் ரெண்டரை கப் மைதா எடுத்துக்கலாம் நான் தமிழ்நாட்டிலே சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த ரெசிபிக்கு நான் எக் மில்க் கீ பட்டர் இந்த மாதிரி எந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம நார்மலாக ஒரு பரோட்டா கடையில் என்ன யூஸ் பண்ணி பரோட்டா பண்ணுவாங்களோ மைதா தண்ணி எண்ணெய் இந்த மூணு பொருள் மட்டும் யூஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி நம்ம பரோட்டா செய்ய போகிறோம் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு எடுத்திருந்தேன் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம இந்த மாவை பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் நான் மொத்தமாக முக்கால் கப் தண்ணி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு பிசைஞ்சிக்கிட்டேன் தண்ணி அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவை பொறுத்து நம்ம வேறுபடலாம் அதனால் நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஸ்டிக்கி டோ தான் கிடைக்கும் நம்ம இழுத்து பிசையும் போது அது சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இது பிசைஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்தது இதை நம்ம இழுத்து பிசையணும் அதுக்காக ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்க்கு இதை நான் மாற்றிக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக நான் மைதா மாவு தூவிக்கிறேன் ஒட்டாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக உங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பே போதும் இதை இழுத்து பிசையிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி இழுத்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா இழுத்து பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஒரு பவுலில் வச்சு இது மேலே லைட்டாக ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்த மாவை நான் அஞ்சு ஈக்குவல் பீசஸாக பிரிச்சுக்க போகிறேன் பால்ஸ் நல்லா சாஃப்டாக வர மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இதை அஞ்சு பால்ஸாக நான் டிவைட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் திருப்பி ஆயிலில் க்ரீஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த பால்ஸை நம்ம ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் வச்சு தேக்க போகிறோம் நீங்கள் சப்பாத்தி கல் இருந்ததுன்னா அதிலே வச்சு கூட நீங்கள் தேய்ச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தேக்க ஆரம்பிங்க கையில் வச்சு ஸ்ட்ரெச் பண்ணாதீங்க நீங்கள் கம்பல்சரி இந்த மாதிரி ஒரு ரோலிங் பின் வச்சு தேய்ங்க அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிங்கனாலே போதும் இடையில் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக அந்த மைதா தூவிக்கோங்க இப்போ நல்லா தேய்ச்சதுக்கப்புறம் நான் நடுவில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்படி பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த லேயர்ஸ் வந்து ஒட்டாமல் வரும் இப்போ இதை நாம் மடிச்சுக்க போகிறோம் இப்போ நான் எப்படி மடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க எண்டை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு இப்போ ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சிட்டு நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க இழுக்கும்போது கீழே தட்டி தட்டி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜென்டிலாக இழுத்து விடுங்க ரொம்ப இழுத்துடாதீங்க அப்புறம் நமக்கு பிஞ்சிடும் நல்லா இழுத்துட்டு இந்த மாதிரி சுருட்டிக்கோங்க சுருட்டி அந்த லாஸ்ட்டை கீழே மடித்து விட்டுக்கோங்க நீங்கள் நிறைய மெத்தட் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அப்புறம் கத்தி வச்சு நம்ம கீரலெல்லாம் போட்டு அப்புறம் அதை ஒன்றா சேர்த்து நம்ம சுற்றுறது இந்த மாதிரி ரெசிபி பார்த்துருப்பீங்க நான் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் பட் இந்த இன்ஸ்டன்ட் மெத்தடில் வந்த அளவுக்கு கூட லேயர்ஸ் வந்து எனக்கு அந்த மெத்தடில் வரல அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் நம்ம சுற்றி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இதை தேய்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்லேயோ இல்லை நீங்கள் சப்பாத்தி கல்லுலேயோ வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி ரோலிங் பின் வச்சு தான் தேய்க்கிறேன் நீங்கள் கையில் கூட வச்சு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்
இந்த மாதிரி ஜென்டிலாக வச்சு தேய்ச்சி லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப பெருசாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடாதீங்க அவ்வளோதான் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கல்லில் போட்டு நம்ம பரோட்டா சூட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ கல்லில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இந்த பரோட்டாவை சுற்றியும் லைட்டாக ஆயில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் சேர்த்த உடனேவே பரோட்டாவை திருப்பி போட்டுருங்க திருப்பி போட்டு அதே மாதிரி ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க லைட்டாக இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதே மாதிரி இப்போயே லைட்டாக உங்களுக்கு அந்த லேயர்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி திருப்பி போட்டுருங்க பாருங்க லேயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் வித்தின் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ்குள்ளேயே பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அந்த லேயர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஃபைனலாக இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நம்ம சுட்ட பரோட்டா எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி சைட்ஸில் நல்லா அடித்து கொடுங்க எவ்வளோ நல்லா அடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ நல்லா அடிங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரீயாக வரும் பாருங்கள் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே நல்லா சூப்பரான பரோட்டா அதுவும் பர்ஃபெக்ட் லேயர்ஸோட ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த பரோட்டாவுக்கு காம்பினேஷனாக செட்டிநாட் சிக்கன் கிரேவியும் சிக்கன் குருமா ரெசிப்பியும் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதனுடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பரோட்டா வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் என்ன அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் இந்த